स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल फिशरी साइंस एजुकेशन तो आज का हमारा सब्जेक्ट है फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर एंड हमारा आज का टॉपिक है फ्रेश वाटर ब्राउन कल्चर फ्रॉम दी हैंड बुक और ये हमारा फिफ्थ पार्ट है तो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज वेर वी आर पोस्टिंग many fisheries related post and also providing the updates of our upcoming videos and also you can join our telegram channel where we are providing our notes in pdf format so you can join our group the link of our group is given in the description box and also you can check it from there and you can participate in our quizzes so now let's start our video it can be done in almost all freshwater bodies including ponds canals pan cages and races to ye jo freshwater prawn hai wo hum almost all freshwater bodies mein kar sakte hai jaise ki ponds hai canals hai pan cages races etc hum sare freshwater bodies mein freshwater prawn ka culture kar sakte hai and also it also can be cultured either monoculture polyculture or rice fish culture to hum ye prawn culture monoculture bhi kar sakte hai ya fir polyculture bhi kar sakte hai ya fir rice ke sath integration mein bhi hum prawn culture kar sakte hai and here management practices can be extensive semi intensive and intensive तो इधर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होगी वो या तो एक्सटेंसिव होगी या फिर सेमी इंटेंसिव होगी या फिर इंटेंसिव होगी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट तो यहाँ एक्सटेंसिव सिस्टम सेमी इंटेंसिव सिस्टम एंड इंटेंसिव सिस्टम के बारे में दिया गया है तो फर्स्ट एक्सटेंसिव सिस्टम इट इज लो डेंसिटी स्टॉकिंग तो एक्सटेंसिव सिस्टम में जो डेंसिटी होगी स्टॉकिंग की वो लो होगी फ्रॉम पॉइंट फाइव टू वन मीटर स्क्वायर सो नो सप्लीमेंट्री फीड इज एडेड तो एक्सटेंसिव सिस्टम में कोई सप्लीमेंट्री फीड एड नहीं होगा एंड प्रोडक्शन इज यूजली लेस देन फाइव हंड्रेड के जीज पर हेक्टर पर ईयर और एक्सटेंसिव सिस्टम में जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो भी बहुत लो होगा लेस देन फाइव हंड्रेड के जीज होगा बट सेमी इंटेंसिव में हम देखते हैं तो इट इज मोस्टली यूज मैथड एंड इट इज डन इन अर्थन पोन्ट विथ डेंसिटी थ्री टू ट्वेंटी पर मीटर स्क्वायर तो सेमी इंटेंसिव में जो ये कल्चर है ये हम अर्थन पोन्ट में करते हैं और इसमें जो डेंसिटी होगी वो थ्री टू ट्वेंटी पर मीटर स्क्वायर होगी और इसमें फीडिंग एंड फर्टिलाइजेशन इज डन तो इसमें फीडिंग और फर्टिलाइजेशन दोनों होगा और प्रोडक्टिविटी होगी हमारी फाइव हंड्रेड टू फाइव थाउजेंड के जीज पर हेक्टर पर ईयर ओके सो इन सेमी इंटेंसिव इट इज अ मोस्ट कॉमन मेथड डेंसिटी इज थ्री टू ट्वेंटी पर मीटर स्क्वायर एंड फीडिंग एंड फर्टिलाइजेशन इज डन एंड प्रोडक्टिविटी इज मोर देन फाइव हंड्रेड के जीज विच इज फाइव हंड्रेड टू फाइव थाउजेंड के जीज पर हेक्टर पर ईयर ओके एंड इंटेंसिव सिस्टम में इट इज डन इन स्मॉल अर्थ और स्मॉल अर्थन पॉन्ड और कॉन्क्रीट पॉन्ड अप टू पॉइंट टू हेक्टर तो ए इंटेंसिव कल्चर होगा वो हम स्मॉल अर्थन पॉन्ड या फिर कॉन्क्रीट पॉन्ड में करेंगे जिसका जो एरिया है वो पॉइंट टू हेक्टर जितना हो एंड द डेंसिटी इज मोर देन ट्वेंटी पर मीटर स्क्वायर एंड ऑल द पैरामीटर्स आर कंट्रोल्ड तो इसमें जो डेंसिटी होगी वो मोर देन ट्वेंटी होगी पर मीटर स्क्वायर और इसमें जो पैरामीटर्स हो वो सारे कंट्रोल्ड हो गए ओके सो प्रोडक्टिविटी इज टोटली डिपेंडेड ऑन फॉर्मुलेटेड फीड तो इसमें जो हमारा प्रोडक्टिविटी होगा वो टोटली हमारा फीड पर डिपेंडेड होगा जितना हम फीड डालेंगे उतना हमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा एंड प्रोडक्टिविटी इज मोर देन फाइव टन पर हेक्टर पर ईयर so uh, the in intensive culture we can get more productivity which is more than फाइव tons per hectare per year okay तो so, extensive में हमने low density डाला था semi intensive में हमने density थ्री to ट्वेंटी per meter square डाला था and intensive में 
मोर देन ट्वेंटी पर मीटर स्क्वायर और एक्सटेंसिव में हमारा प्रोडक्शन लो था लेस देन फाइव हंड्रेड के जीज एंड सेमी इंटेंसिव में हमारा प्रोडक्शन था फाइव हंड्रेड टू फाइव थाउजेंड के जीज एंड इंटेंसिव में मोर देन फाइव टन्स ओके सो नाउ नर्सरी रियरिंग इट इज़ द इंटरमीडिएट स्टेप बिटवीन हैचरी एंड ग्रोन आउट तो हैचरी और ग्रोन आउट के बीच का जो स्टेप है वो नर्सरी रियरिंग है इंटरमीडिएट स्टेप है एंड टेन टू फिफ्टीन डेज पी एल इन अर्थन पॉन्ड और सीमेंट टैंक इज कैप फॉर फोर्टी फाइव टू सिक्सटी डेज एंड इट इज ग्रोन टू जूवीनाइल ऑफ वन टू टू ग्राम जो टेन टू फिफ्टीन डेज ओल्ड पी एल थे हमारे उससे हमने अर्थन पॉन्ड या सीमेंट टैंक में हमने रखा फॉर फोर्टी फाइव टू सिक्सटीन डेज ताकि वो जूवीनाइल में ग्रो हो एंड जो जूवीनाइल है वो हमारे वन टू टू ग्राम्स हो गए जैसे कि हम फोटोज में देख सकते हैं ये सारे हमारे जूवीनाइल्स है प्रॉन के एंड एक्वेटिक प्लांट सचेस इकॉर्निया स्पीशीज स्कैप टू कवर फाइव टू टेन परसेंट सरफेस फॉर शेल्टर एंड शेड तो जो हमारे एक्वेटिक स्पीशीज है उसे हमें ऊपर सरफेस पर रखना है ताकि जो हमारा ताकि जो हमारे जो पी एल पोस्ट लाडवा है उसको शेल्टर मिल सके और कुछ शेड भी मिल सके ताकि डायरेक्ट सनलाइट हमारे पॉइंट पर ना पड़े इसीलिए हम जो एक्वेटिक प्लांट्स से वो हम रखते हैं जो फाइव टू टेन परसेंट हमारा सरफेस कवर करेगा सो नाउ साइट सिलेक्शन फॉर आवर सो गुड वाटर सप्लाई फॉर सिक्स मंथ विच है सेलिनिटी लेस देन सेवन पीपीटी तो हमारा जो वाटर होगा उसमें सेलिनिटी लेस देन सेवन पीपीटी होनी चाहिए और हमें जो वाटर है वो कंटिन्यूसली सप्लाई हो सके फॉर सिक्स मंथ ऐसी जगह सिलेक्ट करनी है एंड सॉइल विद गुड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो सॉइल है उसकी रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी हो वैसी साइट सिलेक्ट करनी चाहिए एंड वाटर टेम्परेचर शुड बी मोर देन ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस तो वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए ओके सो नाउ पॉन्ट कंस्ट्रक्शन सो एम्बैकमेंट पॉन्ट शुड बी मेड विच मीन्स ड्रेंड बाय ग्रेविटी एम्बैकमेंट पॉन्ड मतलब जो पॉन्ड हम ग्रेविटी से फिल कर सके या फिर ग्रेविटी से ड्रेन कर सके मतलब उसमें जो वाटर है वो ग्रेविटी से हमारे पॉन्ड में आ सके या फिर हमें अगर वाटर रिमूव करना है तो हम ग्रेविटी से हम वाटर को रिमूव भी कर सकते हैं ऐसा पॉन्ड हमें कंस्ट्रक्ट करना है साइज शुड बी पॉइंट टू 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 हेक्टर शेप रेक्टेंगल एंड सॉइल शुड बी क्ले लोम और सेंड लोम एंड डेप्थ शुड बी टू मीटर तो हमारा जो साइज होगा पॉन्ड का वो पॉइंट टू 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 हेक्टर होना चाहिए उसका शेप रेक्टेंगुलर होना चाहिए और जो सॉइल होगी वो हमें या तो क्ले या फिर सैंड लूम होनी चाहिए और उसका जो डेप्थ है वो टू मीटर होना चाहिए जैसे हम डायग्राम में देखते हैं ये एक एम्बैकमेंट पॉन्ड है जिसमें वाटर फेल है और ये इसमें जो सॉइल है वो क्ले या फिर सेंड है सो नाउ नेक्स्ट वाटर क्वालिटी तो हमें हमारा हमारा प्रॉन कल्चर में हमें क्या वाटर क्वालिटी मेंटेन करनी है तो सेलिनिटी ऑफ अवर पॉन्ड शुड बी फ्रेश वाटर और लो सलाइन मीन्स लेस देन सेवन पीपीटी तो हमारी जो सेलिनिटी है वो लेस देन सेवन पीपीटी होनी चाहिए टेम्परेचर शुड बी ट्वेंटी सिक्स टू थर्टी वन डिग्री सेल्सियस एंड पी एच शुड बी सेवन टू एट पॉइंट फाइव एंड कैल्शियम शुड बी फिफ्टी टू हंड्रेड एम जी पर लीटर सो दिस वॉज अवर वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स एंड इट्स रेंजेस सो कल्चर ऑपरेशन सो फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड प्रेडेटर्स तो उसमें अगर हमारा जो पॉन्ड है वो न्यू पॉन्ड होगा तो उसमें कॉम्पिटिटर्स और प्रेडेटर्स रिमूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो न्यू पॉन्ड है उसमें कोई प्रेडेटर्स प्रेजेंट नहीं होंगे सो इन न्यू पॉन्ड वी डो नॉट नीड एनी रिमूवल इफ आवर पॉन्ड इज ओल्ड देन वी हैव टू ड्राई आवर पॉन्ड सो इफ ड्राइंग इज पॉसिबल देन इट शुड बी ड्राई टिल बॉटम क्रैक्स एंड देन वी हैव टू टील एंड इफ द ड्राइंग इज नॉट पॉसिबल देन वी हैव टू एड द पॉइजन 
सो पॉइजन में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो हमारा पॉन्ड अगर न्यू होगा तो उसमें हमें कोई कॉम्पिटिटर्स या फिर प्रेडेटर्स रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि उसमें वो प्रेजेंट ही नहीं होंगे और अगर हमारा पॉन्ड ओल्ड होगा तो हमें अपने पॉन्ड को पहले ड्राई करना होगा तो ड्राई करने में अगर अगर ड्राइंग पॉसिबल है यस देन uh, हमें तब तक ड्राई करना है तब जब तक हमारा पॉन्ड का बॉटम है उस पर क्रैक्स ना आ जाए एंड इफ ड्राइंग इज़ नॉट पॉसिबल नो ड्राइंग इज़ नॉट पॉसिबल तो हमें पॉइजन यूज़ करना है और पॉइजन ऑर्गेनिक होगा या तो इनऑर्गेनिक होगा सो नेक्स्ट इज लाइमिंग